Вот этот телевизор я и вожу здесь у себя у машины, как пассажира. Вот, пожалуйста, посмотрите. На весь салон я не могу ни внучек посадить, ни кресло детские поставить. Езжу уже со второго числа с этим телевизором. Теперь телевизор, как верный спутник, всегда ездит со своей хозяйкой. Дело в том, что починить его не могут уже несколько недель. Раньше Вера Якушева смотрела его на даче, а потом техника сломалась. Женщина нашла мастера по объявлению и показала телевизор молодому человеку. Он приехал, приехал, посмотрел телевизор, говорит, что телевизор здесь оценить стоимость ремонта я не могу, но не меньше 6 тысяч, от 6 и выше. Я ему говорю, ну ладно, хорошо, забирайте, только говорю, тогда, когда вы уже оцените телевизор ремонт, вы мне позвоните, скажите, может быть, я его и ремонтировать не буду за такие деньги, потому что телевизор не новый. Он, ладно, хорошо, взял у меня предоплату 3 тысячи, Оставил бумажку, в которой ничего не понятно. Женщина доверилась мастеру и не стала спорить о стоимости. В итоге Вера Якушева смогла дозвониться до парня спустя две недели. Он привез телевизор, а также запросил еще 7 тысяч рублей за работу. Я ему 7 тысяч перевела, он уехал. Телевизор показывал ровно три дня, так как я туда приезжаю через сутки. И три дня вот телевизор показывал, 2 июня, 28 он привез, 2 июня у меня телевизор уже перестал включаться. Молодой человек пообещал отремонтировать телевизор по гарантии, но договориться с ним оказалось настоящим испытанием нервов на прочность. Опять пропал, через два дня ему опять звоню, я говорю, ну давай решай что-то с телевизором, гарантия-то есть, 10 тысяч за три дня-то это много. Привезла телевизор в город, ждала его, ждала, нет, звоню, пишу ему, ну ты где, Антон его зовут, Антон говорит, ну ты где, ну сколько можно тебя ждать, я же на работу опаздываю, он, скоро-скоро подъеду, опять пишу, Антон, ты где, я в пробке, я говорю, ну так скажи ты в какой пробке, может мне лучше подвести туда телевизор, я не опоздаю, и тебе легче, и все, никакого ни ответа, и ни привета больше от него не поступило. Уже потом женщина увидела сюжет про этого мастера в наших новостях и узнала человеку, которому обратилась. Ситуация у героев того материала была аналогичной. Тогда парень рассказывал, что высокая стоимость связана с дороговизной запчастей. Но любой человек поймет, что эффект от ремонта не может длиться всего три дня. Как правило, такие дельцы либо некомпетентные мастера, либо же мошенники, которые дурят доверчивых граждан. Обычно цены за свои услуги они придумывают сами, зачастую завышая их. При этом не имеют никаких официальных документов, не выдают чеки, поэтому доказать факт обмана в суде будет очень сложно. В полиции женщина написала объяснительную. Там же ей посоветовали обратиться в отдел по защите прав потребителей. Но Нижнекамка решила этого не делать. Нет времени заниматься такими тяжбами. Но решила предостеречь других граждан. Светлана Шумкова, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.